Hello everyone, welcome to Endless Knowledge. In this video, we will talk about how to talk about Windows 11 and how to talk about Co-Pilot. So, what is Co-Pilot? Let's say it very simply. We have a AI companion in Microsoft. You can use an updated Edge browser in the right side. But in Windows 11, you can use this Co-Pilot in the right side. But in Windows 11, you can use this Co-Pilot in the right side. So, let's see that in the right side. Okay, right? So first one பார்த்தம் நான் settings குல்ல போயிரலாம் and bottomல நமக்கு Windows update இதில Windows Insider Program So நீங்கள் இன்னுமே Windows Insider Programல நீங்கள் join பண்ணலானா அதுக்கான option பார்த்தீங்க நான் இருக்கும் just நீங்கள் join பண்ணிக்குங்க நம்ம ஏற்கனவே join பண்ணி இருக்கிறது நால் leave the Insider Program அப்படிங்கள் option இருக்கு So முதல்ல இதை join பண்ணிட்டு இரண்டாவது same Windows updateலே நாம் update பண்ணனும் Okay so மேல நமக்கு download and install இருக்கிலியா So once நீங்கள் இதை Click on the required update path and download and install it. So once the update is perfect, we have the bottom task bar. That is why we have the co-pilot preview path. Just click on the access path. No, I don't have to worry about it. Normally, you can restart it. If you want to restart it, it doesn't have to be accessible. I don't have to worry about the icon path. Then you can click on the task bar. You can click on the task bar. We have the co-pilot preview. We have the task bar items. That's why it is on and enabled. Check it out. We can access the co-pilot to use the Windows C shortcut key. We can use the co-pilot to use the co-pilot. Let's launch and even Windows C press and hide the co-pilot. Okay, sorry, co-pilot is an AI companion. This is okay, but co-pilot is what we offer. So, we are now inbuilt in Windows 11. 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 So first, we can get any answers to our inspirations here and easy to get any answers here as like chat GPT because the same functionality is that we face here. For example, we know the weather in the same way. Okay, so what is the weather in the same way? So we can get any answers here and easy to get any answers here. So, we have the info that we have to come and the information is in the source that we have to come and get the source. But, we have to come and get the weather and the chat topic. One thing you have to build a new chat, I mean, create a new chat. So, we have to refresh the top. Or, we have to come and ask me anything. We have to come and ask me anything. We have to come and create a new topic. But, we have to come and pull some answers and answers. We have to come and pull some answers and answers. We have to come and pull some answers. So, we will give a prompt in this chat. Okay, so write a happy birthday song for George with two guitar chords, C major and A minor and strumming patterns. So, we can do this as well. So, we can upload a tutorial on this chat in chat GPT. So, we can upload a lot of things in this chat. So, we can check out the example of the video. So, we can check out the video. So, we can check out the song with chords and strumming patterns. Okay, down, down, up, up. Down up. But if you look at the answer, now you can see the answer from the source. Okay, so this is how you can generate it. But in the key, we will see the extra suggestions. Okay, if you are building the convo further, there are further suggestions. But we will see another concept. So, we will see a simple VBA code. So, A1 and A10 cell. If you look at the 10 names, you can enter a VBA code. It's very simple, but you can go complex. How do you go? I'm going to upload a new video. If we enter a VBA code, we will generate a VBA code. And we will test it. If we generate a VBA code, we will open a VBA code in the Excel and the VBA editor. So, we will copy the code and paste it. So, all F11 and the VBA editor is open. This workbook. So, we are ready for the code. And how do we enter it? Just copy the code and copy the code. And copy the code and copy the code. So, we will paste it. So, we will paste it. So, we will paste it. Very simple, just run the money on the left hand side, 1 to 10, A1 to A10, we will see the names and try. So, we will see the answers based on this. So, second one, we will generate the AI art here. Or, we have an image, and we will explain the image. I mean, what is there, we will explain the content, we will explain the content, we will achieve the content here. That is what we can achieve here. That is what we can achieve here. For example, we will see an AI generated image. For example, create an image of a beautiful girl dancing on the round 10. Okay. So, just when we get the prompt, we will see the image of the image. Perfect to generate the image. 
ஓகே ஸோ ரிசல்ட் வந்தாச்சு இப்போ நாம் இதை சேவ் பண்ணணும் இல்லை ஃபர்தராக நீங்கள் டிசைன் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் எட்ஜ் ப்ரௌசரில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அங்கே நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது அண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா கஸ்டமைஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் டிசைனர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கவும் முடியும் ஓகே பட் நல்லா கவனிக்கணும் இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் பாட்டமில் பாருங்களேன் இந்த நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்த ப்ராண்ட்டுக்கு இன்னும் ஒரு சில சஜஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி இன்னும் நல்ல இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜெனரேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் இல்லை ப்ரோ எனக்கு தேவையான ஒரு லோகோ ஜெனரேட் பண்ணணுன்ற பட்சத்தில் ஸோ ஏற்கனவே ஒரு ப்ராம்ட் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரேட் அ லோகோ வித் ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் அ க்ரீன் எல்லோ கிரீடியன் மவுண்டன் கிளிப் ஆர்ட் ஓகே ஸோ அப்போ பார்த்தோம்னா நமக்கு தேவையான அந்த ரிசல்ட் வந்தாச்சு ஓகே ஸோ நல்லா கவனிங்க எந்த அளவுக்கு நமக்கு என்ன வேணுங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியான ஒரு ரிசல்ட் வரும் ஓகே ஸோ அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் ஆஸ் யூஷுவல் இதையும் நமக்கு எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சு லோகோ நல்லாவே பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கு ஸோ ஸோ உங்களுக்கு அதான் பேக்ரவுண்ட் எப்படி தேவை அண்ட் என்ன கிரேடியன்ட் கலரில் வேணுமா இல்லை சாலிட் கலரில் வேணுமா அதெல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணும்போது நல்ல ரிசல்ட் உண்டு அண்ட் இன்னுமே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் சஜஷன் வந்து உங்களுக்கு நிறையா கிடைக்குது ஸோ அப்போ ஃபர்தராக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இன்னும் இதை உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி பில்ட் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் பட் என்ன விஷயம்னா நம்ம கிட்ட ஒரு இமேஜ் இருக்குது அதில் என்ன கண்டென்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியணும் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த இமேஜை அப்லோட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டாகோட இமேஜ் இருக்குது ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த இமேஜோட லிங்க்கை நான் என்ன பண்ணுறேன் எடுத்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் நமக்கு இங்கே ஆட் அண்ட் இமேஜ் இருக்கு இல்லையா பட் அதை கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று நம்ம டிவைஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இமேஜை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்லோட் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு லிங்க்கையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அது எந்த லிங்க்காக வேணாலும் இருக்கலாம் பட் நம்ம அதை செக் பண்ணி பார்ப்போம் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் பேஸ் பண்ணுறேன் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் அப்படின் நான் என்ன பண்ணுறேன் கொடுக்குறேன் இல்லை எக்ஸ்பிளைன் திஸ் ப்ரீட் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுறேன் கொடுக்குறேன் இது என்ன ப்ரீட் எனக்கு தெரியணும் ஜஸ்ட் நம்ம என்ட்ரு கொடுக்கும் போது அதுக்கான ஆன்சரை நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் கெட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஆன்சர் பர்ஃபெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு பட் ஒருவேளை நம்ம கிட்ட ஒரு இமேஜ் இருக்குது அதை அப்லோட் பண்ணி அதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியுதான்னு பார்ப்போம் ஸோ ஒரு இமேஜ் அப்லோட் பண்ணி இது என்ன பிளேஸ் அப்படிங்கிறத நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் பட் அங்கே ஏற்கனவே ஐஃபில் டவர் இருக்குது பட் எனிவே ஓகே ஸோ ரிசல்ட் நம்ம கரெக்டாக வந்துருச்சு பட் நல்லா கவனிங்க எடிட்டிங் சம்மந்தமாக இங்கே எதுவும் பண்ண முடியாது ஓகே உதாரணத்துக்கு ஒரு இமேஜ் அப்லோட் பண்ணி அதை எனக்கு ப்ளர் பண்ணித்தா இல்லை பேக்ரவுண்டு ரிமூவ் பண்ணி தானா அதெல்லாம் அதை எடிட் பண்ணி தர முடியாது ஸோ அதுக்கு நாம் அடோபி எக்ஸ்ப்ரெஸ் அந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி தேர்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு ப்ரௌசரில் ஒரு பேஜ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த பேஜை நமக்கு சம்மரைஸ் பண்ணி வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று நீங்கள் எட்ஜ் ப்ரௌசரில் தான் நீங்கள் ஒரு பேஜை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க அந்த பேஜ் நமக்கு சம்மரைஸ் பண்ணி வேணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் எட்ஜ் ப்ரௌசர்லேயே நமக்கு என்ன இருக்குது கோ பைலட் இருக்குது ஒன்ஸ் நீங்கள் லான்ச் பண்ணி ஜெனரேட் பேஜ் சம்மரி கொடுத்து நீங்கள் அதை கெட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இல்லை நீங்கள் விண்டோ சி கொடுத்து நம்மளுடைய கோ பைலட் ப்ரிவியூ என்ன பண்ணலாம் லான்ச் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் உங்களுடைய எட்ஜ் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சம்மரைஸ் த பேஜ் இன் மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ் அப்படிங்கிறது இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் ஓகே ஸோ அப்போ ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த சம்மரைஸ் பண்ணி கெட் பண்ணிக்க முடியும் ஒருவேளை நீங்கள் மற்ற ப்ரௌசர் அதர் ப்ரௌசர்ஸ் க்ரோம் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ஏதாவது மற்ற ப்ரௌசர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரேட் ஆகலை பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் இருக்குது என்னென்னா உங்களுக்கு எந்த பேஜ் சம்மரைஸ் பண்ணி வேணுமோ அந்த பேஜோட லிங்க் என்ன பண்ணுங்கள் எனக்கு கொடுத்துருங்க ஜஸ்ட் நம்ம ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிடுவோம் ஓகே இல்லை ப்ரோ நான் வேறு ஒரு ப்ரௌசரில் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் எட்ஜ் ப்ரௌசரில் பார்க்கல பட் எனக்கு அந்த பேஜ் சம்மரைஸ் பண்ணி வேணும்னா அந்த பேஜோட லிங்க் என்ன பண்ணுங்கள் எங்கள் கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்
ஸோ அப்போது அடுத்தது அது நம்மக்கிட்ட தான் என்ன கேட்கணும்னா ஆப்ஷன் கேட்கும் ஓப்பன் பண்ணவா வேண்டாமா அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ டேரக்டாக டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படி இருந்துச்சுன்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை யூஸ் பண்ணலாம் பட் பர்சனலாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது மூக்க சுற்றி வந்து தொடுற மாதிரி ஓகே ஸோ நம்ம இங்கே ப்ராம்டெல்லாம் கொடுத்து ஒரு ஆப்ஷனை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் அதுக்கு நீங்கள் ஷார்ட்கட் மூலியமாகவோ இல்லை மவுஸை யூஸ் பண்ணியே தட்டிகிட்டே போயிடலாம் ஓகே ஸோ அதனால் இது எனக்கு அந்தளவுக்கு பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக தெரியல பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் நம்ம இப்போ வந்து எம்எஸ் எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணணும் அதை ஓப்பன் பண்ண போகிறதில்ல பட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடு அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் கொண்டு வரும் ஸ்னிப் டூ ஸ்னிப்பிங் டூல் பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வரும் ஸோ அது மூலிமா நாம் தான் போய் ஸ்க்ரீன்ஷாட் என்ன பண்ணணும் எடுக்கணும் ஓகே ஸோ அதுக்கு நாமளே என்ன பண்ணலாம் அந்த வேலையை ராவாக செஞ்சுட்டே போயிடலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி விண்டோஸ் லெவனில் நீங்கள் கோ பைலட்டை எனேபிள் பண்ணி தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது அண்ட் அவங்க மென்ஷன் பண்ண மாதிரி ஒரு ஏஐ கம்பேனியன் தான் ஓகே ஸோ நமக்கு டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு விஷயங்களை புல் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னும் போது அதுக்கு நமக்கு கோ பைலட் ரொம்பவே பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்னங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கொடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு ஃபர்தர் ஐடியாஸ் ஏதாவது இருக்குதுன்னா அதையும் கமெண்ட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சொல்லுங்கள் எல்லோரும் தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் அண்ட் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுவரை காத்திருங்கள்